നാളെ ചിലപ്പോ നിരപരാധിയായി എനിക്ക് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വരാം അങ്ങനെ ഒരു വിധി ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ സമയത്തൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഓരോ അച്ഛനമ്മമാരും മാറ്റൊന്നുമില്ല അല്ല ചന്ദ്രേട്ടാ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിനേ ഉള്ളു തളർച്ച മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പാ ചന്ദ്രേട്ടനെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വന്നു പക്ഷേ ആരും അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നോക്കുന്ന ചന്ദ്രേട്ടനെ നോക്കാൻ ആളില്ല ഞാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ തരാം ഒരു മെയിൽ നേഴ്സിനെ സാറൊരാളെ തന്ന എന്തായാലും അയാൾക്ക് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയായിരിക്കും കഴിവില്ലാത്ത ആരെയും സാറിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടില്ലല്ലോ എങ്കിൽ അയാൾ നാളെ തന്നെ വരും ജെറി എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് കർത്താവിന് മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി വലിയ ഉപകാരം സർ ഒരാളെ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സാറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് കരുതിയതാ പിന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു വെറുപ്പുമുട്ടല്ല അതുകൊണ്ടാ വിളിക്കാത്ത വിളിക്കണ്ടാ ചന്ദ്രേട്ടന് കാണണോന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങ് ഓടി എത്തിക്കൊള്ളാം എങ്കിൽ ടീച്ചറെ ഞാൻ പോക്കോട്ടെ അതെ നാളെ തന്നെ ആളെ വിടുന്നുണ്ട് ശരി സർ ചന്ദ്രേട്ടാ നാളെ നിഷ്പ്രയാസം അവനിവിടെ കടന്നുകൂടാൻ പറ്റും രജനിയുടെ തല തകർക്കാൻ മൂർത്തി ൃദ്ധസ്ഥാനത്തിൽ കടക്കണം മെയിൽ നേഴ്സായിട്ട് ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പോലീസ് കാവല് ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എവൻ ഈ വേഷത്തിൽ അകത്ത് കടന്നാൽ ആരും തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഊർമ്മള ടീച്ചറും ചന്ദ്രേട്ടനും ഒക്കെ എന്റെ വാക്കുകൾ കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഞാനെന്ന് വെച്ച ദൈവമാണട മൂർത്തി എന്നെ മനഃപൂർവ്വം ക്രിമിനൽ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേരള ഭൂമി പത്രത്തിനോടും അമ്പാടി എന്ന പോലീസ് ഓഫീസറോടും അവർക്കൊക്കെ വെറുപ്പുണ്ട് അതേപറ്റി ഊർമ്മല ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പാടി എങ്ങാനും അവിടോട്ട് കടന്നു ചെന്നാൽ അവന് നല്ല സ്വീകരണമല്ല ലഭിക്കുക എന്നർത്ഥം ഈ അനുകൂല സാഹചര്യം ഞാൻ മുതലെടുത്തിരിക്കും സർ ആ അതാണ് ഗുഡ് ജിതേന്ദ്ര നിനക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇവനായിട്ട് ഒരുക്കി തന്നു അതിലെല്ലാം നീ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു മുരുകേശൻ വൈദ്യരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിനക്ക് എത്രയോ തവണ അമ്പാടിയെ കൊല്ലാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത്തരം ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ഒക്കെ നീ ഇല്ലാതാക്കിയ കൂട്ടത്തിലാ ഇവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നീ കേൾപ്പിക്കണം കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി നീയുമായിട്ട് സംസാരമുള്ളൂ 
എന്നാ പിന്നെ പുറപ്പെടാ റെഡി ആയിക്കോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നീ ഈ രൂപം മാറിക്കളയരുത് നിന്റെ മുറിയിൽ കയറുമ്പോ മാത്രമേ നീ ജിതേന്ദ്രനായി മാറാവൂ നിനക്കായിട്ടൊരു മുറി റെഡിയാക്കി തരും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും ഉള്ള ഒരു മുറി അവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾ കൂടുതലും വെജിറ്റേറിയൻ ആ കഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് അത്യാവശ്യം മത്സ്യവും മാംസവും ഒക്കെ വേണമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നിലും അവർക്ക് എതിർപ്പില്ല അതൊക്കെ അവരവിടെ എത്തിച്ചു തരും ആ അതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് ഞാനും എത്തിച്ചോളാം ഓക്കെ സാർ പിഴവ് കൂടാതെ നീ കാര്യം ചെയ്താ മതി അത് ഞാൻ ഏറ്റു സാർ ഇത്തവണയെങ്കിലും ഇവൻ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരോ കേടാ അന്നൊരു ദിവസം അനുപമ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്ന് നമുക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയില്ലേ ആ സമയത്ത് അവൾ കാഞ്ചി വലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ തീരും എന്നാൽ കാഞ്ചി വലിക്കാൻ അവൾക്ക് തോന്നാതിരുന്നതും അലീന വന്ന് അവളെ തടഞ്ഞതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആയുസിന് ബലമുള്ളത് കൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ആയുസ് ഇപ്പോഴെടുക്കണ്ട എന്ന് മുകളിലുള്ള ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ ജിതേന്ദ്രൻ എന്നല്ല ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ പ്രൊഫഷണൽ കില്ലർ വിചാരിച്ചാലും ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല അതിന് അങ്ങനെ കാണണം അല്ലാതെ ഒരാളെ എന്തിനും ഏതിനും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇത്തവണയും രജനിയ അടുത്ത് കിട്ടും ജിതേന്ദ്രന് അവിടെയും തടസ്സം അമ്പാടിയ ദൈവം കനിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമല്ല അംഗരക്ഷകനായി നിൽക്കുന്ന അമ്പാടിയും വീഴും അങ്ങനെ വീഴട്ടെ എതിരാളികൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അവസാനിക്കട്ടെടാ സത്യത്തിൽ ടീച്ചറും ഐ പി എസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കയറേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെ കാളിയനും പറയായിരുന്നു അലീന പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് അതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി തന്നെയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ശാന്തി തീരു എന്ന അനാഥാലയത്തിലേക്കും രജനി മാഡം പോകുന്നുണ്ട് ആശ്രയിക്കാൻ ആളില്ലാത്തവർക്ക് തുണയാകുന്നൊരു സ്ഥലമാ അവിടെ ഊർമ്മള ടീച്ചറെയും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചന്ദ്രേട്ടനെയും കേരള ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നും ഞാൻ ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവിടെ ആകെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കാണണം കേട്ടോ എന്നാൽ ടീച്ചർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാളിയൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം മുഖ്യമന്ത്രി വലിയ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാതെയാ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് അവര് രഹസ്യമായി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു അതിലും രഹസ്യമായി മറ്റു ചിലർ അവിടെയൊക്കെ കയറിക്കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജിതേന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആക്രമണം തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന തോന്നുന്നേ ഇപ്പൊ അവന്റെ നോട്ടോ അത്രയും സി എമ്മിന്റെ നേർക്ക അവനെയല്ലോ നോക്കുന്നു അവന്റെ തമ്പുര അവനോട് ഓരോരോ സമയത്ത് ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നു അവനത് അനുസരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ സി എമ്മിനെ വീഴ്ത്താതെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സച്ചിക്ക് അറിയാൻ പാടി അവന്റെ ആയുസ് എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ തീരണമെന്നാണ് ടീച്ചറെ ആഗ്രഹം എന്റെ കഥറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ അവനെ കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയാൽ എന്താന്ന് പോലും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാം പോലീസിലുള്ള ചിലര് തന്നെ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുമ്പോ നേർ വഴിക്ക് നടത്താൻ അലീനെ പോലെയുള്ള മറ്റു ചില ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഒരു വലിയ പത്രവും ചില ചാനലുകളും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മതി നമ്മുടെ ബലത്തിന് അപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരും ചില രേഖകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 
എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ തവണ സംഭവിച്ച പോലെ ഒന്നും ഇനിയും സംഭവിക്കരുത് മരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോലും എത്തരുത് അലീന പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോലീസ് നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു വിട്ടിച്ച് എന്തായാലും ഒരുത്തിനും അകത്ത് കിടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി എപ്പോഴും രണ്ടാളും കൂടി ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും റെഡി സാറിന തിരക്ക് അതെ രണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ജിതേന്ദ്രന്റെയും സച്ചിയുടെയും കാര്യത്തില് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ട് ആ ഉണരു കാട എന്ന സംഘടനയുടെ കാര്യത്തില് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ പറ്റാത്തത് എന്തിയാണ് അവിടെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി പോയില്ലേ അമ്പാടിയുടെ ധർമ്മസങ്കടം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് എനിക്കും അതിന് കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ടീച്ചറെ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് പറയുന്നതേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ എ 
എന്റെ പേര് ജെറി ജോൺ ഓ മനസ്സിലായി സച്ചി സാറിന്റെ ആളല്ലേ ഇരിക്കൂ അതൊരു സേവനം വൃതമായി എടുത്തിരിക്കുക ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ആശ്രയിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നോക്കുന്ന ഒരാളെ നോക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് നന്നായി ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്നവർക്കൊക്കെ പണത്തോടാണ് താല്പര്യം ഈ ജോലിയോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥതയില്ല എനിക്ക് മറിച്ചാണ് പണം തന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് അയാളുടെ സന്തോഷം സുഖമാണ് എന്റെ തൃപ്തി ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സച്ചി സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അറിയാം അദ്ദേഹം അതിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഈ സ്ഥാപനം ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ആശയമായിരുന്നു അത് വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനല്ല എനിക്കാണ് പത്മശ്രീ കിട്ടിയത് അത് ശാന്തിതീരത്തിലെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനു മുമ്പുള്ള എന്റെ പ്രവർത്തന മികവിനു കൂടിയുള്ള അംഗീകാരമായിരുന്നു മാതൃക അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് രണ്ടു തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് എന്റെ രണ്ടു കുട്ടികളും ഒരാക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാം സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളായ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ പാരിതോഷികമാണിതൊക്കെ ചന്ദ്രേട്ടനെ കാണണ്ടേ പിന്നെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമല്ലേ നിക്കേണ്ടത് വരൂ ചന്ദ്രേട്ടാ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് സച്ചി സാർ പറഞ്ഞ ആളാ ജെറി ജോൺ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടേണ്ട ആളാ രോഗികൾക്കും വയസ്സായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ജീവിതമാ ചെറിയുടേത് അതെ അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നു ആര് നോക്കുന്നു അവിടെ ഉള്ളവരാ എന്റെ കുടുംബം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു ഓൾഡേജ് ഹോമിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് സച്ചി സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അറിയാം വരാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിനും പറ്റിയ ആളായിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല 
എങ്കിലും കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ താമസിച്ച് ഇവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ട് ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ആശ്രയിക്കാൻ ആളില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഷെൽട്ടർ അതിനെന്താ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി എവിടെയും പോയി അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരില്ല ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എവിടെയാ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ അവിടെ ഇതുപോലുള്ള ശാന്തി തീരങ്ങൾ കുറവാണ് അതെങ്ങനെ തുടങ്ങണോന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കാം പുതുതായി കയറിയ സി എം ഇതിനെയൊക്കെ അനുകൂലിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാ പക്ഷെ ആ സി എമ്മിന് സച്ചി സാറിനോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ടല്ലേ 